さあ始めましょう。こちら。えー、主題是真人会話。帰省するときの言い方<音楽>。就是回到老家的时候，可能会跟家人或者是当地的朋友有什么样的对话。那我现在讲解的重点，就是因为这个绘画里面有出现很多一些在生活用语出现的。单字或者是文法，那我就把这个要点挖出来，然后再深入一点的做练习哦。这样你可以学习怎么样在自己的生活上用出来这些学到的单字。第一点，呃，実家に里，実家。所以回到家以后跟妈妈做什么样的绘画呢？我们看一下。嘿、hey, ，第一点，呃，塔奈吗？这个就很简单，还要提吗？应该没什么好提的东西。塔奈吗？呃，这边右上角也有提到这个，凯里马西达，我回来了。即使有省略的了这一句话，嗯，大概就这样子啦。嘿、hey, ，再来，呃，我凯里纳塞，疲れたでしょう，疲れたでしょう。呃，都疲れた。这边的单词我们可以稍微再修炼一下哈。右边疲れます、累或者是疲劳。那疲れたからどこかでちょっとお茶でも飲みましょう。有一点累了。所以呢，我们可以想想看，呃，当你表达累这件事情的时候，是怎么样？你已经累了，是不是？所以我们在生活上常常使用的是疲れた、疲れた，过去型。对，所以当你觉得累的时候，可以说。啊，疲れた、疲れた，就这样子。那什么时候会用这个现在型疲れます或者是疲れる？什么时候会用到呢？当你表达某一件事情会让你累的时候，你可以用会让你累。所以呢，意思就是不一定你已经表达累了的状态啊。这件事情会让我很累哦，这个也可以用。例如说，呃，妈妈叫孩子去买东西，啊、呃，他妈给我卡得起的，他说，啊、呃，不想，因为会累，啊、呃，疲れるからやだ，疲れるからやだ，对，这个时候就用到现在型了。好，那我们看看下一个。嗯，さすがに疲れたよ。嗯，さすがに疲れた。さすがに这个地方该怎么理解呢？可能大家看到的さすが就是不会是怎么样，对吗？不过这个有一点不一样。呃，都首先看看右下角的翻译文，它就比较简单一点哦。它写真的好累哦，可能比较看不出来さすがに的部分。这个是你的心理也有关系的事情。呃，你心里会觉得。对某一件事情有一程度的自信，所以做出来某一件事情会不会觉得怎么样？嗯，但是呢，呃，都实际上你做出来之后呢，哇，没想到这个付出了这么多的时间，这么多的劳力，那就算我这么本来没有有有自信的人，也会怎么样的那种情况。所以呢，这边说的“さすがに疲れた”，它暗示的是什么？对啊，我这么年轻呢、啊，应该是这种长途的旅行没有怎么样。但是呢，哇，我发现坐车三四个小时，还要走很久的路，哇，さすがに疲れた，连我都会很累啊，那种感觉啊，さすがに疲れた。那还有吗？是怎么样的情况？考试好了，考试，那。呃，都你挑战的不是一般很简单的考试，就是一个很顶级、非常难的考试。你觉得，嗯，自己可以挑战看看，因为我已经是呃学到一个程度了。那挑战的时候觉得，哇，这个真的很难。对，连我已经有这么多的学历的人都会觉得很难。你可以说，呀。さすがに難しいな。さすがに難しい。会这样子说的。大概さすがに的用途是这样子哦。嘿，再来。お風呂も沸いてるけど先に入る？それともご飯にする？
お風呂も沸いてる。はい、お風呂就是向这边右边说明的这个浴室或者是呃，都澡堂嘛。对，你可能看到那个一些所谓的浴缸，浴缸就是お風呂。对，呃，都泡澡就是お風呂に入る。お風呂に入る。这个动词。那沸いてる是什么意思呢？它原本就是沸きます。这个动词，お風呂が沸きます，就是那个，哎，どんなんだっけな？浴缸的那个热水嘛，热水已经用好了，可以泡澡的状态，是这个意思。所以有没有去过日本的家庭？它很方便的。如果是你要泡，哎，的泡汤吗？泡澡的话，你按一个按钮就好了，就是开始装水，就是。一个按钮就可以，然后呢，然后呢，那个弄好以后，它自动会发出声音说，お風呂が沸きました，就这样子，お風呂が沸きました，对，就是那个泡澡的地方弄好了，水装好了，是这个意思。OK， 沸きました。哎，再来，えっとそれとも、それとも就是你选呃提到一些选择的时候，你要这个吗？还是这个吗？那中间就加个，それとも就可以了。大家已经习惯用吗？えっと去餐厅要选菜，那有两种的。えっと定食にする、それともそばにする。定食にする、それともそばにする。你要定食吗？还是荞麦面？是这样子的。はい、じゃあ、え先にお母さんの飯の方がいい。先にお母さんの飯の方がいい。什么什么の方がいい是大家已经知道吗？是什么什么比较好的意思啊？はい、じゃあはいはい。じゃあすぐに用意するからとりあえず荷物置いて手を洗ってらっしゃい。えっと、次に提到的すぐに用意する。すぐに就是马上。用意する就是準備。那这边可以改成準備吗？すぐに準備するから。可以啊，没有问题。所以呢，用意跟準備是一样的意思哟。嘿，再来，えっととりあえず、とりあえず荷物置いて。とりあえず是什么意思呢？翻译是先怎么样做，先怎么样做。对，你切入重点之前，反正就先先处理这个吧，先做这个吧。那可以说とりあえず、とりあえず。所以呢，例如新进人员进公司，然后上司就要交给他一些比较重要的、主要的工作。但是呢，可能现阶段还，呃，可能还在忙，所以啊，那没关系，とりあえず、とりあえず、掃除して。那とりあえず、你先，呃，打扫那边吧。とりあえず、掃除して。意思是，可能一时想不到该要要做什么事情。或者是，呃，可能切入重点，进入状，呃，重点之前就先处理这个吧，那种的意思。这个是脱离爱子。那这个说法还出现在哪里呢？在居酒屋，听到很多上班族说，进去就马上说脱离爱子，比如脱离爱子，比如，意思是他还没有看一些那个菜单呢、哦，我今天要吃什么喝什么。但是呢，没有关系，就先点个啤酒吧。とりあえずビール，就这样子说的。嘿，再来，え、手を洗ってらっしゃい。嘿，这个什么意思呢？手を洗います。嗯，到这边 OK 了，可以理解。再来是这个らっしゃい。らっしゃい就是这边有隐藏起来的いらっしゃい。口语的话，一常常省略掉嘛。所以呢，いらっしゃい。那いらっしゃい是什么意思？就是きます、きます的意思。所以呢，手を洗ってきてね，手を洗ってきてね，你去洗手吧。的，比较礼貌一点的说法就是手を洗ってらっしゃい，手を洗ってらっしゃい。那虽然说礼貌的说法，可是呢，这个也常常听到在家庭里，妈妈劝孩子，呃，或者是比较温柔的语气哦，呃，劝孩子的时候，什么什么してらっしゃい，那你去什么什么吧的意思，比如。呃，孩子起来了，那妈妈说：“哎，顔を洗っていらっしゃい，顔を洗っていらっしゃい。”
意思是你去洗脸吧。好，阿拉德拉沙伊，是这样子说的。OK， 我连同黑啊，そのまま使える。哎，そのまま，そのまま是什么意思呢？哎，都这边的翻译文怎么说呢？我的房间可以直接用吗？对，そのまま就是直接的部分。对，哎，都这这边说的直接是跟以以往的或者是以前的样子一样的意思，维持那个状态，现在还是怎么样的意思哦。这个是そのまま。那例如说，呃，你在餐厅吃饭的时候。服务生过来，然后把你的盘子收收走的时候，你怎么说呢？有可能这个盘子你还在用，所以会对服务生说：“啊，そのままでいいです，大丈夫です。そのままでいいです。そのままでいいです。”就是，请你维维持这个状态，不要动到。那意思，そのままで。OK， 嘿，再来。哎，お布団も干しておいたから。啊，对不起，对不起，这不是 a， 是 a， a， 啊，这个也是很有趣哈，两个 a a a a a， 音调不同，意思会改变。刚才这边提的是 a a， 就是是的意思，然后我刚刚念错了 a a， 往上就是感到疑惑的时候的语气 a 的那种感觉 a。はい、じゃあお布団も干しておいたから、お布団も干しておいた。で、新家おいた、就是事先做好的意思嘛。那已经晒好棉被的意思。はい、最後、ありがとう。やっぱり実家はいいな。やっぱり、就是你再一次想想啊、现在的情况、说还是怎么样的语气。やっぱり実家はいいな。うん、还是老家真好的意思。好，那大概这样子，通过这个解释了解，呃，绘画一的内容吗？我们现在进行到下一个情境。